Это Белсад Мюзик Лайл. Только у нас вы убачите все самое новое и интересное, что есть на белорусской музычной сцене. Мы показываем варты уваги молодых выканавцев и уже знанных артистов. Сегодня у нас у гостях гурт «Молчат дома», который стал соправдным открытием на замежной постпанк сцене. Прослухование их другого альбома на YouTube имкнутся уже до миллиона. Гэты ж релиз этажи трапил у пятнадцатку наилепших сусветных постпанк альбома у 2018-м по версии сайту postpunk.com. Британская критика называет белорусскую команду гуртом сусветного узрова. По вертанию со своего первого европейского тура, у межах якого отбылось 14 концертов, гурт «Молчат дома» завитал до нас у студию, как показать свои головные песни. Передаю слово Мире Шульц, якая поразмовляет с музыками. Вы э, только вернулись из своего тура. Да. Э, расскажи, как як, э, як он прошел по перше. Он прошел более чем хорошо. Гораздо лучше, чем мы ожидали. Угу. Так как тур полностью строили мы сами. Как отбывался выбор? Почему вот именно Витах это, а не иначе? А... Просто как логистично простей было? Ти неким, это неким пер... это пер... В первую очередь, да, конечно, по логистике. Потому что... Ну, были такие у нас трудные переезды, перелеты. Это третий. Да, третий концерт у нас был в Варшаве. И нам из Варшавы сразу после концерта, ну, на следующий день у нас в Будапеште выступление. А это, ну, то есть там 700 с чем-то километров. На машине тяжело, то есть уже перелет. Ну, один такой, так скажем, трудный был угу. нюанс. Самое И забавное, самое, что самое мы сложное отказались было... от сна в этот день, в эту ночь. Да. А самое-самое, что сложное, это, конечно, после э, концерта в Бальмё, это Швеция, мы прилетели, вот, мы должны были лететь во Францию, в Бурж, на фестиваль. Угу. Был такой трудный перелет. Ну, не только перелет. Перелет, переезд трудный. Там вообще во Франции все очень сложно. Ну, были, кто приходил на ваши концерты у туры? Это... Э скажем так, иммигранты, тих это все же первоважно мясовые, которые просто это все пришли послушать вашу музыку. Так, скажем, 90% жители. процентов местных да. жителей. 90 процентов это было, то есть конкретно не русскомовных, нет, нет. не русскоязычных ага. людей. Везде. И да, какие везде. самые интересные отзывы вы отримали, уличивая, что люди не разумеют, про что вы спеваете? А, они не, да, они не понимают, ну, на, на, про что мы поем и но самое было приятное, это когда они начинают петь на русском. Это было вот очень интересно в Хельсинки, когда финны, они вообще сумасшедшие, просто 
был отличный концерт, они там чуть ли не... Почему чуть ли? Они друг на друга залазили там на, на концерте, залазили, там на столы, а, и да, орали очень все песню танцевать. Это было круто и приятно. И в Варшаве такая же тема была. Правда, что у Берлине кон... квитки на концерт продались и заходя? Да, концерта. за две недели. Ага. До начала тура, а не до концерта. Да. А, вот до начала тура. Да. А у Вогуля про какие пляцовки и договорка? Вот прикладно, какую количество людей я не измещаю? 400 человек. Это про Берлин докладно. Да. У нас из 14 концертов э, на 11, да? Ровно? 11, да. На 11 было полностью все билеты проданы. Один я так разумею, вы отримали запрошение уже на наступный тур? Да, у нас уже, он уже почти построен даже. Ти будь ее нахопливать только его с Европу, ти я еще куда-нибудь далее пока, поедете? Пока только, ну, не к сожалению, просто пока есть возможность только на Европу, потому что уже если брать какие-то другие страны, там, не знаю, Мексику какую-нибудь или Америку, куда очень зовут, там, ну, и сложнее немного с визами и прочее. А ли и... кликают их, это проблема? То есть, ну, в один город, естественно, мы не поедем. Ну, нету смысла, это очень дорого и невыгодно никому. То есть, если делать какой-то тур по, там, к примеру, Мексике, то это надо брать уже несколько городов, пока у нас нету столько организаторов. То есть, допустим, нас пригласили там в один-два города буквально, и все. Ты зараз э, окреслил э, то, что тур поширится, что это, как минимум, будет Европа, или с уже большей количеством городов, а те думали вы проехать по Беларуси? Ну, проехаться, по, проехаться как по Беларуси? По с концертами. Городам? По Беларуси проехаться очень интересно и очень хотелось бы, но процентов 200 никто не пойдет. Да, нас... Ну, потому что мы не там музыка, не... вот Солодуха проехался, вот это мужик. А кто пойдет нас Али слушать? На Тем более мы здесь не особо популярны. И зачем собирать, ездить по Беларуси, собирать по 10 человек, если, ну, то есть как бы музыканту он важен-то и фидбэк, какая-то отдача от зрителя. И в Европе у нас мы более популярны, чем здесь, поэтому пока есть смысл ездить туда. Станете вельми популярны там и вернитесь к соправдной зорке. Что ж, протягнем нашу размову про песню зараз самый раз на музычную паузу. Только не молчи, не 
Мы вы аккурат перед песней говорили про то, что вы сами издивлены на этой колькости проглядов, которую вы набираете на YouTube. Процитую вас. «Мы не ведаем, что отбывается. Таким был пост, когда ваш альбом набрал полмиллиона прослухований, зараз уже эта личба близится до миллиона, когда не наблизилась». Ци вы сами поспели осенцевать эту изъяву, что отбылось? Мы до сих пор не знаем. Еще нет, но стараемся. Как думаете, чем такая причина? Причина и э, шаг по всем свете зараз слухают белорусский гурт. Мы долго обсуждали, мы в какой-то момент пришли к мысли, что нам просто повезло очень сильно. Скорее всего. А что было таким штуршком? Просто так пошансовать же. А, в начале года YouTube поменял алгоритм предложений. Вот. И почему-то нам повезло, и наш альбом начал предлагать всем подряд на YouTube. Очень много. Оттуда началось. То есть в январе за неделю мы там 100 тысяч набрали в какой-то момент. И там в сутки тысяч по 10 капало постоянно. Такие, вау, вау. Потом узнали, что э, чуть ранее э, сайт postpunk.com разместил наш альбом в лучшие альбомы 2018 года. Вот. Тоже, наверное, какую-то роль сыграла. Ну, там было вот это вот видео, и как бы это да. очень популярный сайт. Может быть... И Может, это он, было, так да, скажем, толчок. Да, mm -hmm. точка такая. А ли вы наумысно не занимаетесь вот таким просовыванием там СММ, про по, по YouTube, а у нас и платной рекламой? И по Ютубу нет, Спасибо. у нас было в Мы только ВК когда делали, альбом, когда... Да, выпустили, ну, затаргетировали его, ну, и то это просто, чтобы показать то, что он есть. Ну, какая-то реклама в любом случае нужна. В этом не сильно помогло. Ну, ну и для миллиона прослухования у вас в ВКонтакте меньше за 4 тысячи человек. Да, да. Гэтуль. То бок не, не про Гэтуль и Супол, У нас 4,5 тысячи на Фейсбуке. Так, это, это много для музыков. Как а, вы сами думаете, чему вы эта эстетика 80-х снова популярная? Но она снова популярна у нас. У нас снова, можно сказать. Потому что у нас здесь все по спирали идет, повторяется. А, в той же Польше и дальше в Европе она никуда не уходила. Потому что там э, все там очень место дружные ребята. культурности. Угу. То есть если человек условно в 16 лет был готом, он в 50, он тоже год. Или там угу. вот он любил э, условно депешмот, он и в 50 лет любит депешмот. Нет, там мозга костей субкультурные. Угу. У нас здесь скорее модничество больше. Типа, о, говорит, э, Техно популярно, все идем слушать техно. Там еще там, хардкор был популярен, все там раз, узкие джинсы, порвать их, и все по хардкору. Э, в Европе-то за границей музыка платная, и как по мне так люди более избирательно относятся к выбору, потому что надо, за все надо платить. А здесь что хочешь, они так удивляются. Какая нечеканная снова у тебя отбылась. Слушай, так Кали, ты кажешь, что в Европе это уже такие сталые субкультуры, что люди давно слушают такую музыку, такую их уже и давно есть свои кумиры, на концерты таких я не ходят. Чему такие выбухи они все это заслушали уже. Это главное отличие Европы от, так скажем, стран СНГ. Там люди привыкли и приучили себя слушать что-то новое, не останавливаться на чем-то. То есть им даже, возможно, в какой-то степени приятнее сходить на какую-то неизвестную группу, услышать для себя, открыть что-то новое и ну, кайфовать, так скажем, от этого, в отличие от наших, так скажем, стран. У нас и есть прочее. такое, имеет место быть случай такой, когда приезжает какая-нибудь группа известная, естественно, у нее на разогреве другая группа. И люди смотрят, э, что там по времени, когда кто играет, и приходят просто на основную группу. Вот. В Европе такого быть не может в принципе. Они всем очень интересны. Угу. Прийти, послушать что-то новое. Чем вы натхнялись э, пусть, с той музыки тех часов, 
когда створали свой гурт? Да, это музыка 80-х, да много по-разному. Ну, вы сможешь назвать топ-3 гурты? Топ-3. Биоконструктор. Я люблю советский New Wave. Допустим, Кёр. Ну и, допустим, Депешмот. Да. Слушай, я ставила на три совсем меньше. <laughs> ты, ты не тратил ни один из них. Просто. Я чула там, до речи, на бэкстейже, когда вы рыхтовались до сдымок, что вы не любите гурт Джо Division. И Ян Кёртис тут не при чем. <laughs> Нет. Это мы просто... Шутку обсуждали. Любим, конечно, Джо Division. Но это в любом случае очень-очень хорошая, крутая группа была. А что я еще с советских часов, назовем так, вас натхняя. А что он... Наверное, было не сложно не заметить, что это группа кино. Кино, процентов. Ну, вот это у меня была аутопия 3. Главное, вдохновитель наш. Это Виктор Робертович, конечно. Сто процентов. А кроме музыки, просто вот с тех часов. Архитектура. Вот это вот футуристическая. Ну, вот как вот вы могли заметить на обложке нашего второго альбома «Отель Панорама». Мы, кстати, когда были в Братиславе, это Словакия. Uh -huh. Мы хотели съездить к этому отелю. Он на самом деле есть, существует, но он очень далеко находился, но как бы времени не было. То есть мы прикинули, мы договорились, когда... Мы хоть утром, пока вернуться, мы вернемся. Когда альбом это же исполнится 10 лет, мы сыграем концерт перед панорамой. Так, интересная идея. Добра, тогда что с тех часов для вас непримально? Что вот, ну я так разумею, что и про архитектуру вы не так жертвоулива отказываете худшей. Мы, мы не жили в, в то время, поэтому сложно а хотелось сказать. Бы. Хотелось бы? Ну, конечно. Но просто это было что-то такое... Это было интересное что-то в любом случае. Интересное время, это было необычное что-то, и, возможно, мы, может, просто не можем этого понять. Но то, что понимаем, пытаемся передать. С этой нагоды вы подписаны ВКонтакте, как, зараз пригадаю, Ленин, Энгельс, Маркс. Так. Это просто шутка. Это, просто... Просто... А, это скорее Ничего шутка, такого. которая дополняет песню «Я не коммунист». Да. Угу. Ну, вы сами до этой песни подвели, давайте тогда ей выконаем.
про вашу самопрезентацию гурта хотела поговорить. И сразу вы пришли до такого вот внешнего выгляда, как зараз. Скорее нет. Синехта нет, не над вашим имиджем. Да, нет. есть, вон стоит человечек. Так. Он очень ругается, если кто-то не так одет. Ага. Поэтому все одеты в какой-то степени да. так, чтобы ему нравилось. Да. Расскажи, Рома, да. коли ласка, как требует быть опранутым, как тебе доходить? Строго. Если, допустим, ну, я сегодня, это исключение. Фраг? Ну, нет, нет, строго по-панковски, что ли, я не знаю. Ну, то есть, э, к черному больше пришли. Ну да, какие-то такие черные тона. У нас был один момент такой, не очень забавный. Мы играли концерт в Петербурге, и получилось так, что на концерт пришли одни готы. Прям вот такие трат-готы, то есть с ракезами, с этим макияжем. А мы такие в рубашечках таких, в квадратик такие вот всякие. Светленьких. Светленьких. Будто только что на свадьбе чьи то играли. Да, и, пришли. и потом мы, когда уже ехали домой, читаем отзыв о концерте там какого-то местного критика. Какие-то колхозники приехали да, в этих да. своих рубашечках. Ты, что это вообще это, такое? Очень много было слов о неуважении к слушателям. И просили да. нас э, молчать дома, если мы собираемся дальше так одеваться. Мы когда после этого задумались немножечко. И в следующий концерт в Петербурге мы сыграли уже вот в таком более черном луке. И этот же критик написал, молодцы, исправились. На каком этапе ты вырошил отпустить вусы? Это было просто... Так скажем. Случайность. Можно по приколу сказать, это было, так скажем. Да, это было по приколу. Они, они раньше не были такими. Да, и потом личными. просто. Ну, было сначала смешно, потом уже не смешно. А, сначала все смеялись, потом уже все потом... привыкли. И все, В Москве, и... наверное, нам друг сказал, что это усы просто делают ваше выступление чуть ли не. Вся харизма в усах. Ну вот. И мулявин такой. Ага. Да, я уже не остаюсь, да, речи так. Здесь себя без усов боюсь. Як у вас в Огуле самопрезентации за межой? Ти подкресливаете вы не, что вы гурт с Беларуси? Да, постоянно перед каждым выступлением я выхожу и говорю то, что мы группа «Молчат дома». Рома всех иностранцев поправляет, когда кто-то говорит «Белараша». Беларусь. В любом случае. Чтобы все знали. Али при этом вы спеваете выключно на русской мове, и это не выкликает диссонанса и у вас, и у глядачов. Да, нет. нет, я думаю, думаю они нет. не совсем понимают в целом русский, русский язык, поэтому белорусский, русский. Но если касаться того, почему не поем на белорусском так. языке, то я плохо учился в школе, я его не знаю. Будем так говорить. Так же, как я не знаю английский тот же самый, но пою на том, чем могу. Протягнем слухать песни. Запрошаю.
у этой песни ты сгадываешь про кассеты, которые будешь сябрами мотать. Это, скажем так, пригожий образ минулого, те э, рычаистность. А, ну, почему? Кассеты сейчас очень популярны, и из кассет многие пускают э, музыку. Ты сам сябрами есть... зараз слушаешь музыку на кассетах? Ну да, есть кассеты, <laughs> слушаю кассеты. То есть, так же, как и винил, сейчас очень... Ну, он и был все время популярный, в принципе, только не у нас. Вы выпустили вот альбом свой на дисках, на кассетах и на виниле, так? А да. что лепее разыходится? Количественно разошелся, больше всего винил. Да. Угу. Сейчас уже тысяча копий продано. Новый альбом. Так само плануете выдать на всех трех носбитах? Возможно. Он точно будет изначально на виниле. Он будет... Такой интересный будет. Там очень интересная очень концепция, чем. но мы, наверное, оставим это в секрете, чтобы Не, ну крышечку удивить, секрет уже треба прятать. Когда ты начал говорить про это, то треба протягнуть. Да. Это будет двойной винил. Двойной. Будет да. две части. Да. И они будут отличаться немного друг от друга. Угу. И все. Ждите, следите. Ведаю, что на сегодня вы подрыхтовали для нас премьеру. Расскажи про ее. Да, будем играть новую песню. Она называется «Звезды». Это из-за грядущего уже третьего альбома, само собой. В записи пока, естественно, нету. Мы еще вот только, так скажем, с пылу жар. Mm-hmm. <laughs> вот. Ну что ж, рыхтуемся слушать премьеру. Вам зычу шильного гастрольного графику. Усе ж проедьтеся, коли ласка, по Беларуси. Я упевнена, что и у нашей краине у вас знойдутся свои прихильники. Пригадайте, еще мои слова и... Вот что я не есть. А нашим глядачам нагадаю, что глядеть программу Белсат Music Life вы можете что субботу на телеканале Белсат и на YouTube канале Белсат Музыка.
Yeah.